আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আলোচনা করব বিবিএ বিবিএস ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বই থেকে বিনিয়োগ হিসাব নিয়ে আজকে আলোচনা করব বিনিয়োগ হিসাব অধ্যায়ের আজকে তৃতীয় ক্লাস বিনিয়োগ হিসাব অধ্যায়ের আজকে আলোচনার বিষয় হলো ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিস এর জার্নাল এন্ট্রিস তো গত টিউটোরিয়ালে আমরা আলোচনা করেছিলাম ইনভেস্টমেন্ট ইন ইকুইটি সিকিউরিটিস এর জার্নাল এন্ট্রিস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা এখনো গত ক্লাস দেখেন না তারা গত ক্লাস দেখে আসতে পারেন ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেব সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিস এর জার্নাল এন্ট্রিস আমরা ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিসটা কি আরেকবার আলোচনা করি ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিস হচ্ছে সাধারণত সরকারি বা কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগকে ঋণপত্রের বিনিয়োগ বলা হয় ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিসটাই হচ্ছে ঋণপত্রের বিনিয়োগ যেমন কি আছে সরকারি সিকিউরিটিস রূপান্তরযোগ্য বন্ড মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটিস করে ইত্যাদি তো ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিসকে ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিসকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে হেল টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি মেয়াদপূর্তি বিনিয়োগ আর একটি হচ্ছে অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিস আর একটি হচ্ছে ট্রেডিং সিকিউরিটিস বা বাণিজ্যিক সিকিউরিটিস এগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি প্রথম ক্লাসে তো এগুলো ভালো মতো জানার জন্য প্রথম ক্লাস দেখে আসতে পারেন তো এই আমরা ঋণপত্রে বিনিয়োগ ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিসের জার্নাল এন্ট্রিস নিয়ে আজকে কথা বলবো তো দেখি আমরা জার্নাল এন্ট্রিস জার্নাল এন্ট্রিস ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিস আমাদের তিন ধরনের আমরা ডেপ সিকিউরিটিস দেখেছিলাম একটি হচ্ছে হেল টু ম্যাচুরিটি একটি হচ্ছে অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস আর একটি হচ্ছে ট্রেডিং সিকিউরিটিস এই তিনটি কলামে আলাদা আলাদা জার্নাল করা আছে এখানে আমাদের লেনদেন সময় দেওয়া আছে এই কলামে ট্রানজেকশান লেনদেন এক নম্বরে বলা আছে বোন পার্সেস ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদের হেল টু ম্যাচুরিটিতে আমাদের জার্নাল হবে হেল টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি ডেবিট ক্যাশ অবলিক ব্যাঙ্ক ক্রেডিট আর অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস হবে অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস ডেবিট ক্যাশ অবলিক ব্যাঙ্ক ক্রেডিট যদি ক্যাশে ক্রয় করি ক্যাশ ক্রেডিট যদি ব্যাঙ্কে ক্রয় করি ব্যাঙ্ক ক্রেডিট আর ট্রেডিং সিকিউরিটিতে হবে ট্রেডিং সিকিউরিটি ডেবিট ক্যাশ অবলিক ব্যাঙ্ক ক্রেডিট যে মোডে ক্রয় করবো সে মোডটা আমরা ক্রেডিট করব ব্যাঙ্ক অথবা ক্যাশ আচ্ছা এটা মনে রাখার সহজ হচ্ছে আমরা যে সিকিউরিটি ক্রয় করবো সেই সিকিউরিটির নামটা আমরা ডেবিট করব প্রত্যেকটার বেলায় যেমন এখানে হেল টু ম্যাচুরিটি তাহলে হেল টু ম্যাচুরিটি ডেবিট লিখতে হবে এখানে অ্যাভেল ফর সেল সিকিউরিটিস এখানে অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস ডেবিট করতে হবে ট্রেডিং সিকিউরিটির বেলায় ট্রেডিং সিকিউরিটি ডেবিট করতে হবে আর সকলের ক্ষেত্রে ক্যাশ অথবা ব্যাঙ্ক ক্রেডিট করতে হবে যে মোডে আমরা ক্রয় করবো সে মোডটা ক্রেডিট করতে হবে দুই নম্বরে বলা আছে দুই নম্বরে বলা আছে ফর ইন্টারেস্ট রিসিভ অ্যান্ড ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশান প্রাপ্ত সুদ ও বার্তার সমন্বয় যখন আমরা সুদ গ্রহণ করব এবং বার্তার সমন্বয় করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের হেল টু ম্যাচুরিটিতে আমাদের যা বাধা দিতে হবে ক্যাশ ডেবিট যদি আমরা সুদ গ্রহণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে হবে ক্যাশ ডেবিট আর হেল টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট আর অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস হবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটি ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট আর ট্রেডিং সিকিউরিটির বেলায় হবে ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট এই যে আমরা যে জাবাতা এই জাবাতাটা অনেক আমরা পূর্বে থেকেই করে আসতেছি যদি আমরা যখন ইন্টারেস্ট আমরা নগদে গ্রহণ করব ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট কিন্তু এদের বেলায় একটি করে আছে যেমন হেল্ড সিকিউরিটি বেলা আছে হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি ডেবিট হয়েছে আবার অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিসে বেলায় অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস ডেবিট হয়েছে কিন্তু এর বেলায় তা হয় নাই ট্রেডিং সিকিউরিটি বেলায় শুধু ক্যাশ ডেবিট আর ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট আর অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস এবং হেল টু ম্যাচুরিটির বেলায় হবে হেল টু ম্যাচুরিটি বেলায় হেল টু ম্যাচুরিটি এবং অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটির সময় অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটি ডেবিট করতে হবে যদি আমাদের ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশনের কথা বলা থাকে যদি ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশনের কথা বলা থাকে তাহলে আমরা এই হেল টু ম্যাচুরিটি এবং অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিসের বেলায় আমরা যেটা যাবেদা করব সেটা আমরা ডেবিটে লিখব তাহলে এর যাবেদা হচ্ছে এরকম ক্যাশ ডেবিট হেল টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি ডেবিট এটা ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশন করতে বললে সেক্ষেত্রে আমরা হেল টু ম্যাচুরিটি ডেবিটে লিখব আর অ্যারোবেলে লিখব অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস আমরা ডেবিটে লিখব আর উবের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট করবো আমরা কিন্তু
অ্যামোটাইজেশন বকেয়া সুদ ও প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনের ক্ষেত্রে আমাদের বকেয়া সুদ ও প্রিমিয়াম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে হেল টু ম্যাচুরিটি যেমন ডিসকাউন্টের বেলায় ডেবিট করেছি আর প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনের বেলায় হেল টু ম্যাচুরিটি ক্রেডিট করবো আর এখানে যেমন ডেবিট করছিলাম আমি ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশনের বেলায় অ্যাভেলেবেল ফর সেলস সিকিউরিটিস ডেবিট করেছিলাম এখানে প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনের বেলায় আমরা ক্রেডিট করব আর যা বাদে হচ্ছে কি যেহেতু ইন্টারেস্ট এটা প্রাপ্য আছে যেহেতু বকেয়া আছে সেহেতু ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট হেল টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি ক্রেডিট আর ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট যেহেতু এটা আই সেহেতু ক্রেডিট এর বেলায় হবে ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট অ্যাভেলেবেল ফর সেলস সিকিউরিটিস ক্রেডিট আর ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট তাহলে আমাদের প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশন এবং ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশন দুটার পার্থক্য হলো ডিসকাউন্ট অ্যামোটাইজেশন করতে পড়লে যে সিকিউরিটি ক্রয় করবো সেই সিকিউরিটিকে আমরা ডেবিটে করব আর প্রিমিয়াম অ্যামোটাইজেশনের কথা বললে আমরা যে সিকিউরিটি ক্রয় করবো সেই সিকিউরিটিকে আমরা ক্রেডিট করব আর ট্রেডিং সিকিউরিটির বেলায় সহজ সরল যাবে দা সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ডেবিট আর ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট তারপরে চার নম্বরে আমরা দেখব ফর আনরিয়ালাইজ গেইন অনুপার্জিত মুনাফা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমরা হেল টু ম্যাচুরিটিতে আমরা কি করব হেল টু ম্যাচুরিটিতে আমরা কোনো যাবেদা দিব না আর আমরা অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিতে যাবেদা হবে সিকিউরিটি ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটি সংক্ষেপে এ এফ এস ডেবিট আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস ইকুইটি ক্রেডিট এই যাবেদা আমাদের দিতে হবে যদি অনুপার্জিত মুনাফার সমন্বয়ের কথা বলা হয় তাহলে আমরা এই যাবেদা দিব আর ট্রেডিং সিকিউরিটিতে আমরা যাবেদা দিব এই একই কথাই আমরা এখানে দিব ট্রেডিং সিকিউরিটির বেলায় সিকিউরিটি ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট শুধু এখানে যেমন অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস লেগেছিল এখানে লিখব টিএস অর্থাৎ ট্রেডিং সিকিউরিটিস ডেবিট আর আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অর লস ক্রেডিট এখানে লিখব ইনকাম ক্রেডিট একই যাবেদা শুধু এএফএস এবং টিএস অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস এবং টিএস ট্রেডিং সিকিউরিটিস এই কথাটা লিখতে হবে তারপরে পাঁচ নম্বরে বলা আছে ফর আনরিয়ালাইজ লস অনুপার্জিত ক্ষতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমরা হেল টু ম্যাচুরিটিতে কোনো যাবেদা দেব না কিন্তু আমাদের অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিতে আমাদের যাবেদা হবে আমরা আনরিয়ালাইজ গেইনের যে যাবেদা দিয়েছিলাম আমরা আনরিয়ালাইজ গেইনের যে যাবেদা দিয়েছিলাম ঠিক তার উল্টো যাবেদা আমরা করব এখানে আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন ওর লস আগে ক্রেডিট ছিল এখন আমরা কী লিখবো সেটা ডেবিট করব এখন আমরা সেটা ডেবিট করব আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন ওর লস ইকুইটি ডেবিট আর সিকিউরিটি ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট এএফএস ক্রেডিট মনে রাখা অনেক সহজ যে আমাদের গেইনের যে যাবেদা হবে ঠিক তার উল্টো যাবেদায় হচ্ছে আমাদের লসের যাবেদা এই আমরা ট্রেডিং সিকিউরিটির বেলায় এই যাবেদায় দেব ঠিক আগে যে যাবেদা দিয়েছিলাম সে যাবেদা ঠিক উল্টো করে লিখব আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন ওর লস ইনকাম ডেবিট আর সিকিউরিটি ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রেডিং ক্রেডিট ঠিক আগের যে যাবেদা সেই যাবেদাটা আমরা উল্টো করে লিখলাম তারপরে ছয় নাম্বারে বলা আছে ফর গেইন ফ্রম সেলিং মুনাফা সহ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদের হেল টু ম্যাচুরিটিতে কোনো যাবেদা হবে না কিন্তু আমাদের অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিতে যাবেদা হবে ক্যাশ ডেবিট যেহেতু মুনাফা সহ আমরা কি করছি বিক্রয় করছি বিক্রয় করলে আমরা ক্যাশে টাকা পাবো অথবা ব্যাংকে টাকা পাবো ক্যাশ অথবা ব্যাংক ওই জন্য হবে ডেবিট আর গেইন অন সেল অফ সিকিউরিটি ক্রেডিট আমাদের সিকিউরিটির যে গেইন বা লাভ হবে সেটা হবে ক্রেডিট আর অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস ক্রেডিট আমাদের অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটি চলে যাবে যেহেতু বিক্রি করছি সেহেতু অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস ক্রেডিট কমে যাবে আমাদের বিনিয়োগ কমে যাবে সেহেতু বিনিয়োগকে ক্রেডিট করব ঠিক ট্রেডিং সিকিউরিটির বেলায় একই কথাই ক্যাশ অফ লিক ব্যাংক ডেবিট গেইন অন সেল অফ সিকিউরিটি ক্রেডিট আর ট্রেডিং সিকিউরিটি ক্রেডিট ট্রেডিংয়ের বেলায় ট্রেডিং সিকিউরিটিস লিখতে হবে আর অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিসের বেলায় অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস লিখতে হবে তারপরে বলা আছে এটা গেল মুনাফা সহ বিক্রয় তারপরে সাত নম্বরে ক্ষতি সহ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্যাশ অফ লিক ব্যাংক ডেবিট যদি আমরা ক্যাশে টাকা পাই তো ক্যাশ লিখতে হবে যদি ব্যাংকে টাকা পাই তাহলে ব্যাংক লিখতে হবে ডেবিট আর যেহেতু লস ক্ষতি হলে ক্ষতি হলে সে ক্ষতিটা সবসময় যেন ডেবিট হবে আমাদের আর যেহেতু লাভ হয়েছে আমাদের আগে যে লাভ হয়েছে লাভটা ক্রেডিট করেছে এখন ক্ষতি হলে ক্ষতিটা কি করব ডেবিট করব তাই লস অন সেল অফ সিকিউরিটি ডেবিট আর অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস যেহেতু আমরা বিক্রি করছি আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে তাই অ্যাভেলেবেল ফর সেল সিকিউরিটিস ক্রেডিট করব ঠিক ট্রেডিং সিকিউরিটির বেলায় একই কথাই ক্যাশ ডেবিট লস অন সেল অফ সিকিউরিটিস ডেবিট ট্রেডিং সিকিউরিটিস ক্রেডিট 
তারপরে দেখব আমরা আট নাম্বার ডিভিডেন্ট রিসিভ সকল বিনিয়োগের লভ্যাংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জাবাদা একটাই হবে ক্যাশ ডেবিট ডিভিডেন্ট ইনকাম ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট ডিভিডেন্ট ইনকাম ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট ডিভিডেন্ট ইনকাম ক্রেডিট তো এই হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ইন ডেপ সিকিউরিটিসের জাবাদা সমূহ তো প্রিয় শিক্ষার্থী পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন সালে আসার বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চিন নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখনও যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে না তারা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন আর কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ